Alors, une petite goutte. Non, mais en fait, je suis pas d'accord. Avec les lois de la physique Qui ont fait tomber ta fiole J'avais compris. Non, je parle d'Eleonore Sam. Qu'est-ce qu'elle t'a fait Bah, elle débarque comme une fleur, à me poser des questions bizarres sur ma vie. Et nous, on n'a pas le temps de parler des plus bien. Mais le but de vos rencontres, c'est pas qu'elle t'aide par rapport aux trous dans les archives Bah, si, mais euh, on croise pas des aliens tous les jours, tu vois, moi j'ai envie d'en savoir plus. Bah, elle peut pas le deviner, il faut lui demander. Si je puis me permettre, il faut exprimer ton besoin. Oui, mais j'ai pas envie de créer une guerre intergalactique non plus, tu vois. Au pire, elle te dira non. C'est vrai, je vais lui dire. Non mais c'est pas euh, pour qui elle se prend euh... Oh oui, euh, moi je suis encore un super intelligent et j'ai des réunions avec l'OMG, donc j'ai pas le temps de discuter Bonjour, avec lui. Bonjour. Bonjour. Bonjour Lisa. La dernière fois, nous avons parlé du climat. Quel est le sujet aujourd'hui Euh... <coughs> Est-ce qu'avant de commencer, on peut discuter un petit peu D'après mes analyses, discuter est la pratique culturelle préférée des humains. C'est pas faux. Il a l'air de faire beau chez vous. La jeunesse, c'est plus que c'était. Sacré course de chat hier soir. Mmh, non, pas comme ça. Euh, J'aimerais plutôt en apprendre un peu plus sur euh, toi. Ah, je vois. Voici une photo. Je fais plusieurs kilomètres de long. Je récupère mon énergie grâce à la différence de température entre ma base, qui est au fond de l'océan, et le haut de mon corps, qui est à la surface. Je récolte aussi l'énergie par des pales qui tournent grâce au courant marin. Ah oui, nous, on récupère l'énergie différemment. Justement, aujourd'hui, je voulais te parler des besoins humains. Les besoins humains C'est ce qui détermine nos comportements. Par exemple, quand on a faim, euh, on va chercher à manger. Hum, oui, ça m'aidera à m'y retrouver. Pour l'instant, je ne saisis pas tout ce qui se passe dans vos cerveaux mous. Ouais, je comprends. Et ça t'aidera à suivre les prochaines explications que je te donnerai. Les besoins humains, c'est tout ce qui est nécessaire à notre bonne santé. Ah oui, tu m'as déjà parlé de la nourriture. Si je me souviens bien, le changement climatique de l'époque était problématique parce que ça menaçait votre agriculture. Voilà, c'est ça. On a aussi d'autres besoins physiques, par exemple des bonnes conditions de confort. Pour éviter les températures extrêmes, la pollution de l'air, le manque de repos, etc. qui peuvent venir à la santé. On a aussi besoin d'un accès aux soins. Dites donc, vous êtes un peu défragilé sur Terre, non Et si ces conditions ne sont pas remplies dans le pire des cas, euh, on meurt, sinon ça provoque de la souffrance. J'ai analysé beaucoup d'écrits humains sur la souffrance, mais je ne comprends pas bien ce que c'est. Mais vous souffrez pas, vous les plus bien Si vous avez une pâle qui se casse par exemple Je ne sais pas, nous recevons cette information comme une autre. Nous savons qu'elle va se reconstruire et nous basculons instantanément en phase de sommeil profond pour faciliter notre régénération. Donc je dirais non, pas de souffrance. Hmm. Ça doit être impressionnant, une vie sans souffrance. Impressionnant. Ennuyeux J'ai du mal à imaginer. Du coup, ça vous fait quoi d'avoir mal Déjà, il y a plusieurs types de souffrances. Pour la souffrance physique, par exemple, si je me fais une coupure, j'ai un neurone nociceptif qui va envoyer l'information dans ma moelle épinière, qui va l'envoyer dans le thalamus, dans le cerveau, puis dans la zone du cerveau correspondant à cette partie du corps. Ensuite, et il y a une réaction chimique directe pour atténuer la douleur qui dépend des gens. C'est pourquoi différentes personnes vont avoir plus ou moins mal dans la même situation. Puis, on réagit pour sortir du danger. Mais ça vous fait quoi comme sensation Bah, euh, je sais pas... Euh, C'est désagréable, on a envie que ça s'arrête. Vous êtes vraiment une espèce fascinante. Mmh. Et cette boîte, elle fait quoi 
Euh, ah, euh, ça, ça permet d'envoyer des phéromones et des signaux électriques pour parler avec les plantes et certains insectes. Et il faut l'asperger tôt, comme tu l'as fait <rire> Non, j'ai juste besoin d'entraînement. Mais c'est le métier de Lisa de parler avec les fourmis. Hmm. Les fourmis l'aident à construire des mini-structures. Elle pourra te montrer un jour si elle veut. Mmh, ouais. Donc, revenons à nos chèvres. En plus de nourriture, des conditions de température, etc., il ne faut pas vous faire de coupures, c'est bien ça Voilà. On a besoin d'éviter la violence. Ça peut affecter notre santé physique, avec des coups ou des coupures, par exemple, mais aussi notre santé mentale. Toujours plus. Tu te souviens quand je te disais que la souffrance physique provoquait une réaction Par exemple, si on a la main dans le feu, on va la retirer instinctivement en sentant la brûlure. Oui, après que le neurone nociceptif ait envoyé l'information au cortex somatosenseur. Exactement. J'ai suivi. Les zones du cerveau qui permettent l'analyse de la douleur et celles qui permettent la réaction pour sortir du danger sont actives quand on se fait mal. Elles s'appellent la matrice de la douleur. Et cette matrice s'active aussi quand on a une souffrance sociale. Par exemple, si on est rejeté par quelqu'un et même si on observe quelqu'un qui souffre. Donc les relations entre humains peuvent vous faire mal comme une blessure physique Oui. C'est important pour notre survie d'être accepté par notre communauté. Les scientifiques estiment qu'on a évolué pour ressentir ça. Ça fait beaucoup de choses. Oui, c'est beaucoup de choses, mais c'est important. Comme dirait mon amie Sophie, c'est comme les voyants d'une voiture. Quand ils sont allumés, on sait qu'il y a un problème et qu'il faut la réparer. Notre souffrance, nos émotions, même positives, ça nous permet de comprendre ce qui nous arrive et de rester en bonne santé. Est-ce qu'il existe une liste des besoins Il y en existe plein. J'en ai compilé une grâce à mes recherches sur les humains du XXIe siècle. Elle n'est donc pas parfaite, mais je voudrais te la présenter pour qu'on ait des bases communes. Allons-y Donc, on avait parlé de la nourriture. En 2021, 800 millions de personnes avaient faim, d'après l'Organisation Mondiale de la Santé. 800 millions Absolument. Ensuite vient le confort. En 2018, 1,2 milliard de personnes habitaient dans des bidonvilles. C'est-à-dire les personnes qui n'ont pas accès à l'eau, au système sanitaire, pas assez de place pour vivre ou des logements qui peuvent être détruits facilement. Ah oui, ça fait beaucoup de monde 15% de la population. Et pour la santé mentale Nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin d'interactions saines avec d'autres humains. Ah oui D'où le fait que vous aimez bien discuter. Voilà. Même une petite interaction, comme un câlin ou se dire bonjour, va stimuler des nerfs capteurs, ce qui va déclencher une production d'ocytocine dans le cerveau. L'ocytocine est une hormone qui réduit notre stress, augmente notre confiance et peut même faire diminuer la douleur. Et sur le long terme, les interactions saines où on se soutient les uns les autres permettent même de vivre plus longtemps en bonne santé. En 2009, des chercheurs et chercheuses ont mesuré le même écart d'espérance de vie entre une personne qui a de bonnes relations et une personne qui n'en a pas qu'entre une personne qui fume 15 cigarettes par jour et une personne qui ne fume pas. Les interactions saines sont donc bénéfiques. Et les interactions malsaines Beaucoup de formes de violence ont un impact négatif sur la santé. Je te donnerai quelques sources en exemple. Il existe plusieurs types de violences. La violence contre soi-même, la violence interpersonnelle, par exemple contre un membre de sa famille, ou la violence collective. La violence collective se fait par une organisation contre un groupe de personnes. Elle est souvent structurelle, c'est-à-dire qu'elle touche à plusieurs aspects de la vie. Éducation, santé, métier, vie familiale, logement, etc. On parlait par exemple du racisme ou du sexisme systémique. J'ai cru comprendre qu'aujourd'hui vos cultures présentent peu de violences. C'est vrai, c'est un des principaux changements par rapport aux sociétés d'avant le trou dans les archives. À l'époque, il y avait non seulement de la violence, mais en plus elle pouvait être cachée, ce qui aggrave encore plus les dégâts sur les victimes. Par exemple, le sociologue Pierre Bourdieu avait abordé le concept de violence symbolique. On verra ça en détail plus tard. Mais c'est pour ça que j'ai rajouté le besoin de respect dans la liste. Le respect, c'est le fait de traiter soi-même ou les autres avec considération, et cela implique de ne pas contraindre. C'est aussi lié aux notions de justice et de liberté. Mm -hmm. Si je récapitule, en plus des besoins physiques, vous avez besoin d'interactions saines, de peu de violence et de respect. Vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Justement, le dernier besoin est relié à l'ennui. Il s'agit de la création, le fait de construire ou apprendre des choses. Les psychologues et chercheurs états-uniens, Richard Ryan et Edward Dessy, ont créé la théorie de l'autodétermination, une des listes de besoins psychologiques les plus connues. Ils sélectionnent trois piliers. Un, l'appartenance sociale, 2. l'autonomie, on en a parlé avec la question de respect et de liberté, et 3. la compétence. Le troisième pilier, la compétence, c'est la capacité à influencer et façonner notre monde. 
Ça peut être du travail manuel ou intellectuel, de l'art, de la connaissance, etc. D'accord. C'est vrai que nous, les plus bien, n'allons pas trop influencer notre environnement physique, mais nous créons beaucoup par notre réflexion et notre partage avec d'autres peuples. Ça fait un point commun avec les humains. Et voilà, ça conclut notre liste. Mais pourquoi Lisa est-elle avec nous pendant les réunions Je travaille avec Lady H sur la question du trou dans les archives. Elle fait la partie recherche et je m'occupe de convaincre la communauté de soutenir le projet. Peut-être pourrez-vous nous présenter un sujet, vous aussi Euh, on verra. Bon, on en était où déjà Vous aviez parlé de liste de besoins que d'autres personnes avaient créés. Ah oui, c'est vrai, c'est très intéressant à l'époque, il y avait beaucoup de travaux sur les besoins pour mieux comprendre ce qui faisait un être humain. Je vois. Dans certains cas, ces travaux servaient à comprendre comment motiver les gens pour augmenter leur productivité. C'est par exemple le cas de Maslow, dont la liste des besoins a été plus tard transformée en pyramide. Fascinant Le nom de son article de 1943 est « Théorie de la motivation humaine ». Et il a été repris par beaucoup de théories en management, alors que sa méthode n'était pas très scientifique. Mais d'autres personnes travaillaient sur des listes plus souples, avec pour objectif de répondre politiquement aux besoins humains pour le bien commun. C'est par exemple le cas de Manfred Maxneff, un chercheur chilien. Sa matrice des besoins impliquait que la communauté réfléchisse collectivement sur ses propres besoins et les solutions adaptées. Un peu comme ce que vous faites aujourd'hui. Oui, tout à fait. Avant le trou dans les archives, en France, certaines personnes voulaient inscrire les besoins dans la loi, comme les philosophes Jean-Hugues Barthélémy ou Corinne Pelluchon, D'autres voulaient inscrire les besoins dans l'économie, comme Isabelle Delannoy avec l'économie symbiotique, ou bien Jacques Richard et Alexandre Rambaud avec la comptabilité tricapitale. Si la différence entre avant et maintenant, c'est que vous prenez mieux en compte les besoins humains au niveau politique. Peut-être que ces personnes ont quelque chose à voir avec le trou dans les archives hmm, C'est possible, mais j'en doute. À l'époque, environ personne ne les écoutait Fascinant tout ça Bon. Je me fais attaquer par des lézards depuis tout à l'heure. Je vais vous laisser pour négocier un traité de paix. A bientôt, Lady H. Society Elisa. Ou Lady H. Society. Ah, elle commence l'humour humain. 